hoy te traemos un nuevo resumen, el cual el gobierno elige con quién te casarás. No olvides suscribirte. La historia comienza cuando vemos a una pareja que se están casando. El gobierno manda una notificación a todos aquellos que cumplan 16 años para decirles quiénes serán sus futuros esposos asignados. Aseguran casi en un 100% el éxito de su relación. Si tú eliges por cuenta propia, hay mucha probabilidad de que sea un fracaso en la relación. Hay una chica que está muy emocionada por saber quién será su futura pareja. Se lo platica a su mejor amigo. Él le desea mucha suerte y hace que ella recuerde lo que vivieron de niños. Ella no quería que su amigo besara a otras niñas, más que a ella. Por fin se llegó el cumpleaños de Aoi. Lo celebra con sus papás y tío. Ellos le desean mucha suerte. Su tío le regaló un vestido. Ella está toda impaciente en su cama esperando el mensaje del gobierno. Sin embargo, recibe un mensaje de su amigo para que se vean. Él le llevó un regalo. Al parecer, a la chica le gustó mucho. Ella le pide de su apoyo para que le ayude a practicar qué es lo que le va a decir a su pareja. Empieza a decir que no tiene ningún talento, además sus calificaciones son muy malas. El chico le dice que le gusta. La chica piensa que está actuando, le dice que vaya más despacio, pero él le dice que no es ninguna actuación y le da un beso. Ella lo rechaza y le dice que ella tiene que estar con la persona que elija el gobierno. En ese momento le llegó la notificación del gobierno y también apareció su nueva pareja con un ramo de flores. El amigo la felicita y se va. La pareja de la chica le dice que se vean al otro día, pero que no llegue tarde y también se va. Al siguiente día, la chica le pide un consejo a su tío mientras llega su pareja. Él le dice que solo disfrute del momento y en eso llegó el chico. La chica se quiere presentar con él, pero él le dice que toda esa información ya la vio en la notificación. El chico es el hijo del dueño de un hospital. Ella le dice que es una mujer simple. Lo único que tiene es tener a un tío famoso y se lo muestra en un espectacular que está en la calle. El chico la lleva a caminar y la toma de la mano. Para ella era muy extraño que alguien la tomara de la mano y se sueltan. El chico le comenta que por qué trae el mismo vestido del día anterior. Y para ser un poco más claro, le dice que no le interesa una mujer como ella, que no se le acerque emocionalmente y que con él no le faltará nada. También le pide que se vean otro día. Ella, mientras estaba en la escuela y analizaba lo que había pasado, sus amigas se enteran quién es la pareja de ella. Ellas la envidiaban y se lo restregaron en la cara del amigo, cosa que él ya sabía. La chica empieza a salir varias veces con su pareja, pero él no le toma el más mínimo interés en la relación y solo le da fechas para que se vean. Luego el amigo se reúne con la amiga. Ella finge que todo está bien, pero él se da cuenta que le está mintiendo, así que no le queda de otra que contarle lo que realmente está pasando. La chica toma la decisión de ir a la casa del chico a ver a sus suegros, pero ellos le dicen que tiene que convencer a su hijo que siga su legado como doctor. Además, ellos dos en un futuro se van a quedar con todo. En eso va llegando el chico a la casa y le dice a su papá que no le meta ideas a su mujer y se la lleva. Mientras van rumbo a la casa de la chica, ella le pregunta sobre su hermano, ya que vio una foto en la casa de él. Él le dice que murió en un accidente hace 5 años, además su hermano pensaba que todo giraba sobre él. Él le dice que no le gusta que tomen decisiones sin su consentimiento y que en su casa siempre están peleando. Ella le dice que quiere conocer más cosas sobre él y que hará todo lo posible para que él abra su corazón. Él le dice que no lo intente. La chica se retira porque llegó el autobús, pero él va detrás de ella y le da un beso. Y después caminan agarrados de la mano. Al día siguiente la amiga se lo contó a su amigo, que pudo entrar en el corazón de Sasuke, gracias al consejo que le dio el otro día. Y que ella también lo ayudará con su pareja, ya que en una semana él cumplirá 16 años. En eso llega una persona del gobierno y le dice a la chica que cuide sus acciones. El amigo se acerca y le dice que son amigos de la infancia y que no hay ningún problema con que los vean juntos. Luego la chica va con su novio a comprar un regalo para su amigo. Después van al acuario y el novio estaba de un genio que la chica le pregunta que por qué. Él le dice que no imaginaba que lo llevaría a comprar un regalo para su amigo. La chica se puso feliz porque entendió que el chico se había puesto celoso y lo abraza. Pero típico, el chico no quería aceptarlo, pero al final terminó dándole un beso. Al siguiente día, la chica le da el regalo a su amigo y le pregunta que cómo le fue en su primera cita. 
Él le dice que no la ha visto porque vive muy lejos. La chica invita a su amigo a que conozca a su novio. Ella pensó que se llevarían bien, pero no fue así. Ella trata que durante todo el día lleguen a llevarse bien. Mientras iban a ver un show de payasos, Chivas empezó a sentir mal, pero no dijo nada. Al final del día, ella pensó que logró que ellos dos se llevaran bien, pero Chivas le hace ver al novio que la chica está muy enamorada de él y él no se puede dar cuenta, y le pregunta que si la puede hacer feliz. El chico no le contesta, entonces lo forza a que le conteste, y en eso llega la chica y lo separa. Chivas se va y dejó caer unas pastillas. La chica le dice a su novio que le explique qué pasó, él solo la abraza. Al siguiente día su novio le dice que se va a ir a otra ciudad a estudiar. Ella le dice que puede considerar que vivan juntos en esa nueva ciudad. Ella no tiene ningún problema en irse con él. La chica se lo cuenta a su tío. Él le dice que si está dispuesta a dejar a su amigo. Además le dice que vaya a un evento y después de que vaya elija si se va o se queda. Ella fue con su novio pero al parecer le aburrió la conferencia porque se durmió. El resto del día se la pasaron juntos, caminaron, compraron crepas y se quedaron en un templo. Luego el tío le contó a la chica que él no aceptó el arreglo del gobierno y dejó libre a la mujer porque él no la amaba. Además no era el sueño de la chica casarse. Luego Sasuke llevó a la chica a una iglesia y le dio un regalo y dentro de ese regalo venía un anillo y le pide que se case con él. Él le dice que quiere estar con ella para siempre. La chica al otro día frente a todos sus compañeros de clase les dice que se va a casar y después va a buscar vestidos de novia con su novio. Luego va a su lugar favorito a comprar crepas y se acuerda de su amigo que él siempre le compraba todo porque ella no se decidía por una en especial. Luego mientras está cenando con su novio se da cuenta que él no tiene esos detalles. El amigo le habla a la chica para que se vean. No se habían visto desde que tuvo el enfrentamiento con Sasuke. Él le dice que no se habían visto porque él también ha tenido problemas con su pareja. La amiga le cuenta que se va a casar con Sasuke y se van a ir a vivir a Kioto. La chica fue a ver a su suegro y le dice que por qué no deja que su hijo tome sus propias decisiones. El papá le contesta y le dice que él no tiene ese derecho. Ella se retira, pero logra ver que su novio va a ver a su papá y logra escuchar su conversación. La cual era que Sasuke le está pidiendo una recomendación médica para Shiva, porque está en la etapa 3 de un tumor cerebral. El papá le dice que sí se la da, pero con la condición de que él se dedique a ser médico. El chico le dice a su papá que por nada se tiene que enterar la chica. Sasuke le lleva la recomendación a Chiba y le dice que con eso puede ir al extranjero para que le den un mejor tratamiento. Él agradece y le dice que sería un buen médico porque se pudo dar cuenta de su enfermedad con tan solo ver las pastillas. Y también le platica que el gobierno no le dio ninguna pareja porque él está enfermo. Y le cuenta a Sasuke cómo es la chica que se preocupa por los demás y no por ella. Se pone triste con sus malas calificaciones, en especial en matemáticas. Comparte su comida favorita aunque tenga hambre. Sasuke le promete que la hará feliz. Por otro lado, vemos a la chica en un mar de llanto y recibe la respuesta de su amigo que asistirá a su boda y la felicita porque su sueño se cumplió. Luego Sasuke lleva a la chica donde se conocieron por primera vez y le dice que ese día solo le dio flores por compromiso, pero ahora él llevó una flor que él mismo eligió porque ahora sí la quiere y nuevamente le da un beso. La chica ya no sintió la misma emoción al recibir el beso y la flor, pero por fin se llegó el día de la boda. Sasuke le dice que se ve muy hermosa, pero que se enteró que no iba a ir Shiva a la boda. Y también le dice que se dio cuenta que en su corazón está Shiva y no él. También le dice que vaya por él, que no deje ir a la persona que realmente ama. Él está agradecido con ella por todo lo que hizo por él. Al final le da información sobre el vuelo y le dice que todavía lo puede alcanzar. Así que ella sale corriendo a alcanzar a Shiva al aeropuerto. El chico pide disculpas a todos los presentes y les dice que no se va a casar. Sus papás no lo pueden creer. Shiva, mientras está en el aeropuerto esperando su salida, llegó la chica y le reclama que por qué no llegó a su boda. Él le dice que qué está haciendo ahí, que vaya a su boda. La chica le dice que si se acuerda de lo que le dijo la otra vez cuando estaban practicando. No le dejó tiempo a que el chico pensara y se le abalanza sobre él para darle un beso. 
y le dice que quiere ser feliz con él. Él le comenta que está enfermo y no puede estar con ella. Ella le dice que no le importa, sea poco o mucho el tiempo, quiere estar con él. El chico le dice que no quiere recibir lástima de ella porque se va a morir dentro de poco. Pero al final la acepta y le dice que ella también es su felicidad y que quiere estar con ella para siempre. Ahora él le da un lindo beso. Después podemos ver cómo les fue en los Estados Unidos. Y al final vemos a la chica llevar unas flores a una tumba. Y sí, Shiva murió. También llegó a Sasuke y le dice a la chica que puso una clínica. Y por último, él le dice que la invita a comer unas crepas. Déjame en los comentarios qué otro drama o película te gustaría que resumiéramos. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.